yako unakuta wengine wanasema yako madhara mengine ambayo yako physically kabisa okay okay lakini mentally mtu anakuwa yuko addicted mtu wow. anakuwa addicted sex inakuwa very very addictive Davis madhara gani ambayo anaweza kuyapata both both sides kwa kuangalia porn both sides yani when it comes to sex madhara during sex wote hawatoridhika na wote watashindwa kuridhishana so what if what if una girlfriend wako ah uh, yeye ahaangali uh, porn lakini wewe unaangalia porn wakati wa sex anajitahidi kujituma ili mradi akusatisfy mtaridhika au hamtoridhika mwanaume hatoridhika iko hivi yani na hata mwanamke pia hatoridhika kwa sababu mmoja mwanaume hatakuwa into it umeelewa yani iko hivi unajua katika katika sex ni kitu ya ni kitu cha watu wawili umeelewa huyu we chochote utakachokifanya hautaweza kufika kule yani kule watu wanafanya vitu vya ajabu yani vitu vingi sana na yule kashangalia vitu vingi vya ajabu leo mavuo hata ukifanya to your max hautaweza kufika kule Okay. tricks hapa kwa labda nikuulize kitu kimoja kwamba kwa kuangalia hizi video za ngono haiwezi kuwa na madhara pengine vile labda unaangalia lisali zima unaangalia hii unatoa unaangalia hii unajua wakati ule wewe unakuwa umesimama hata kama haiwezi kuwa na madhara vile ambavyo unasimama muda mrefu alafu hakuna kazi yote unafanya haiwezi kuwa na madhara ah okay yani ipo ipo wewe kuangalia muda wote ile and how it how it goes ni kwamba hivi utasimama uta utasi, kwa sababu sio zote zitakuwa excite yani mtu atakuwa anasesa eh, issue nyingine hapo ni hivi inafika kipindi kuna video zile excite kabisa na wewe njia pekee ya kuwa excited ni upate ile video ambayo hivi na wacha sasa utaangalia 2 3 4 zitakuwa zina ku excite na nitakuja 2 3 zinazofuata zikuwa excite au unapita 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 na ina end it just like that huh? and then the pain of excited goes up it goes 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 and then that, that's how it works for oh, in terms of mtu ambaye anaangalia bila kuna kichua that haito monetary kwa madhara in terms well, of physical ndio mm-hmm. kichua ni hataweza kusimamisha kutana na mwanamke wake drix mshawasha ukija uone kwamba well, bado na mimi nasimama na swali la bakari yes. unajua okay ukisimama bila sababu au kukaa na sababu alafu baadaye ka okay ah, hii hii hainifurahishi inaondoka kwa kile kitendo unajua unakuwa ni kama taa unawasha unazima unawasha unazima unawasha unazima yani do, don't you think kuna muda taa itaungua amna unajua excitement inakujaje unajua excitement inasababisha damu in flow and then mm-hmm. sasa excitement ikupungua damu nayo inapata hata hiyo wenyewe ukiangalia mm, yeah, mwendo wa mapigo ya moyo na kila kitu pande ya shuka ita, itaanza kupanda high pande as kifo kwa sababu ushaangalia at this time kwa masaa okay. ushaangalia kiasi kwamba sasa at this time unaangalia sasa kama mimi nao nakoma nakoa naangalia kama mimi kwa psychological boom psychological boom you just go ah wow. um kuangalia porn kuangalia kupiga punyeto ah okay tuseme kupiga punyeto kuna changia wanaume kukosa nguvu za kiume ni kweli au sio kweli nguvu za kiume ni nini ndo tuambie uh, nikuulize wewe nguvu za kiume ni nini ni, mimi nimetoa statement wewe tuambie mimi si jungu i'm not a man kwa mimi najua nguvu za kiume sio sio kukosa bali ni hazifanyi kazi sawa sio prince um, ume, nguvu za kiume ni nini nguvu za kiume ni nini well uh, ukija kwenye mjadala wa nguvu za kiume nguvu za kiume ni uwezo wa mwanaume kuzalisha that's nguvu za kiume okay. yeah Mwanaume kusimamisha sio nguvu za kiume. Oh, ni, ni tofauti na nguvu za kiume. Tofautisha nguvu yeah, yeah. yeah. Mwanaume kufanya tendo sio nguvu yeah, za kiume. Yaani well, sasa uh, utazalishaje kama uume au simame vizuri? Au una, no, unaweza hata ikiwa hivi lakini ikiwa zile sana zina uwezo wa kuzalisha au bado una nguvu za kiume. Kwa wengine wanaenda wanapandikizwa. Yeah. Yaani hiyo ni hiyo tu tu kwamba nimeenda mle ana nguvu za kiume ana shughuli hiyo gua pande mtungi yaani tu tu physical tu 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 tofautishe na naona tutofautishe uh, physical effect na uwezo wa kuzalisha unajua nguvu za kiume ni kile ambacho kinakaa ndani ya mwanaume kinaenda kuna kwa hiyo tendo inaitwaje 
inaitwaje kwamba kutoku jogo kutopanda mtu kwa hiyo mwishi inaitwa erectile dysfunction ni kutofanya kazi vizuri kwa matatizo ya hiyo ndio inaitwa erectile dysfunction kwa hiyo kupiga punyeso inapelekea tatizo hilo ni ya ni 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 effect ni effect kama wanaanza utotone na wanakuwa addicted ya ni effect effect hiyo ni effect ni effect na hata matatizo nguvu za kiume punyeto inapelekea kwa sababu vile ambavyo unafanya vile maana yake ni kwamba unakuwa una unajua mtu aliyoathirika kwa punyeto anaweza kapiga kwa siku mara tatu asubuhi mchana na jioni ipo ipo sio mara tatu hata mara saba alafu pia ukija kwa wanawake kama bakari alivyosemea kwa wanaume misuli inalegea mwanamke pia ana misuli kwenye sehemu zake kujichua kwake kunafanya misuli yake kulegea hakufanyi uke wake kulegea kwa wanawake inakuja huko kwetu sisi ni physical sisi physical effect sana mental mental tunajulikana mwanamke physically anapata matatizo gani haridhiki just 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 bas haridhiki bas lakini wanaume ni hawa watengeneza hizo dawa na hawatakwambia ukweli hata madaktari watakwambia tu ah kula matunda zaidi fanya nini hawakwambii ukweli ni kwamba acha kuangalia kitu fulani hmm. okay so mimi nafikiria kwamba ili swala tumpate mtaalamu zaidi ambaye ataweza kutudadavulia kwa kina um, nadhani next week tutazungumzie pia kwa uchache sana na pia tutamhusisha dr albert kama ambavyo tayari ameshatusaidia kwenye ile mada ya ushoga atatuambia pia kwa kwa inaitwaje perceptive yake jinsi yeah. gani ili swala linakuwa madhara yake vyanzo nadhani ili swala limekaa kitaalamu zaidi sisi tunaweza yeah. tukasema kwa sababu tunavyojua au tunavyosikia au tunavyoona lakini wao wanajua kwa ukubwa na upana zaidi si ndio ushauri mmoja kwa vijana aso isiwote usapote niko hivi sasa hivi kuna movement moja all over the world inaitwa nofa tatizo lolote ambalo wewe unakuwa nalo in that sector except for wale ambao ni kabisa medical Mm. ila kwa hii matatizo ambayo umetokana na hizi issue kwa sababu during that time unaacha ubongo wako unarudi katika normal wire ubongo una tabia kwamba usipo usipokuwa unafanya kitu sasa hata kama kilikuwa ni tabia usipokuwa unafanya kitu ile njia inafunga wewe unakuwa hauna tena ile haja ya kufanya kwa hiyo ingawa shout vijana wenzangu hata kama sijui unaona tunaongea ujinga wewe jaribu hizo siku tena si just jaribu yeah hiyo ni ukweli ni ukweli addiction inaweza ikaisha Thank you guys. It was nice having you and talking to you. Najua vijana wengi wamepata mwanga, wamepata kitu. Lazima. Kuna kingine funny. The guy in front of me check. Nimecheka kwa sababu nakumbuka kuna kuna rafiki yangu mmoja alikuwa akienda kuoga, ananunua sabuni ya magadi. Sasa semi sabuni ya magadi. Ana kununua shemeji yako wa shamagadi. Sasa vijana anaunguo, anaunguo. By the way, uh, kitu kingine funny. Mimi napenda kusema tu, tu, turudi turudi kwa chini tuka, tuka train twende tu train tuambie madhara ya kujichua tuambie madhara ya kuangalia hizi picha za utupu za ngono ni mbaya sana kwa sababu inaharibu kizazi mabinti wadogo vijana wadogo wanakuwa ndio chanzo kingine pia cha kukimbilia kufanya kuingia kwenye mahusiano ya kingono pia ni hicho unakuta mimba ni nyingi ni swala tu la kutaka kwenda kujaribu kwa turudi hii kitu ina, tunahitaji sana watu ambao wataenda kuwafundisha vijana wetu hapa hivi kuwatengeneza kichwani sana
hiyo ndio muhimu okay lakini okay, mimi nakumbuka wakati wakati tuko shule tulikuwa na semina kama hizo walimu wote walikuwa wanajitahidi sana si zile fema sui nini kutuambia madhara ya punyeto hizo madhara sisi tulikuwa okay. tunaambiwa sana lakini sasa unajua ile kitu bwana ile ukishaianza yani mtu ambaye unaweza ukamwambia kapolewa ni mtu ambaye hajaanza ndo turudi sasa kabla hawajaanza tayari ameshaanza kumtoa kule yani paka mwenyewe anze kuona yale madhara ndo tunasema turudi turudi utatizo tunawekaga tunatafutaga tunatafutaga uh, suluhisho wakati madhara yametokea sasa tusieni tusitafute madhara yatokee ndio tutafute suluhisho no turudi huku chini kila kitu ni misingi misingi kiaribika mwenye yake anakosa haki kwa turudi huku kwenye misingi tutengeneze misingi ambayo tunajua hata katika mia akiharibika mmoja hawajaribika mia karibika mmoja ya yeah. yani obvious ila tuwezi kuepusha kabisa lakini turudi tutengeneze misingi ambayo kutakuwa na uokoaji you know what we do yani tunachojaribu kufanya the salt ni ku save yani kuokoa kile ambacho kinataka kuangamia tunaongea mada nzito kama hizi haimaanishi tunataka kutuharibu tuambiwe watuwafanye no turudi tuwape elimu taasisi serikali turudi walimu tufundishe vijana wakaka wazazi tunahitaji kuongea. Yeah. Yeah, naona wamemaliza yote mimi sina neno. Yote ameshasemwa lakini next time tutajitahidi kumpata mtaalamu zaidi aweze kutu kutuelezea zaidi katika namna ya kitaalamu na jinsi ya kutreat haya mambo, mambo ya counseling and everything. I hope vijana tutaendelea kuelimika na kusaidika. Shout out to the man behind the camera Fadi Daddy, shout out to the makeup artist Mwate Beauty Saloon, shout out to Moment Park Hotel. My name is Fanny Franco. You can follow me on my Instagram account @fanny. Follow us on our social media Bosokela TV. Until next time. Bye bye.